ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ ഡിമാൻഡിങ്ങും അതുപോലെ ലേറ്റസ്റ്റുമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കാം ഗോ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഒരുപാട് പേർ അതിനെ ചുരുക്കി ഗോ ലാംഗ് എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ശരിയായ പ്രയോഗം ഗോ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് തന്നെയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ ഗൂഗിൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഗോ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് അതായത് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഗൂഗിൾ ഇത്രയും വലിയ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ അറ്റ് സ്കെയിൽ മാനേജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് കോംപ്ലക്സിറ്റിയും സ്ലോനെസ് ഒക്കെ കണ്ടപ്പോൾ അതിൽ എഞ്ചിനീയർ വിചാരിച്ചു നമുക്കൊരു വളരെ സിമ്പിളും സ്കെയിലായിട്ട് വളരെ കോംപ്ലക്സ് ഇല്ലാതെ വർക്ക് ചെയ്യും കോംപ്ലക്സിറ്റി ഇല്ലാതെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ലാംഗ്വേജ് വേണം അങ്ങനെ ഒരു നീഡിലാണ് ഗോ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇതൊരു ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ബേസ്ഡ് പ്രോഗ്രാമായിട്ട് ഡിസൈനായിട്ട് ടു തൗസൻഡ് സെവനിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയും ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവിൽ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ടു ദ പബ്ലിക് ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് മുതൽ പബ്ലിക്കിന് അത് ആക്സസ് ആവുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് ഗോ ലാംഗ്വേജ് ഇതിൻ്റെ സവിശേഷത എന്താണ് ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഉള്ളപ്പോൾ ഇതിനെന്താണ് കൂടുതൽ വാല്യൂ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാം ദിസ് ഇസ് അനീഷ് കുമാർ ആൻഡ് വെൽക്കം ടു എംപവർ അപ്പോൾ എന്താണ് ഗോ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ സവിശേഷ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഗൂഗിൾ ഗൂഗിൾ ഒരുപാട് ക്ലൗഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഗൂഗിൾ ക്ലൗഡ് ഒക്കെ നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അവിടെയുള്ള എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് ഒരുപാട് കോംപ്ലക്സിറ്റി ഫേസ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഇത് ബിൽഡ് ചെയ്തത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ബേസിക്കലി ഗോ ഈസ് ഗോ ലാംഗ്വേജ് ഈസ് ഡെവലപ്പ് ഫോർ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ആൻഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ സ്പെസിഫിക്കലി അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ടൈപ്പ് ഓഫ് അതായത് ഡിവോപ്സ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ ഡിവോപ്സ് എഞ്ചിനീയർ ഹൂ ഹാൻഡിൽസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആൻഡ് ഡിപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡിപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ക്ലൗഡ് അവിടെയൊക്കെ എക്സ്റ്റെൻസീവ്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലാംഗ്വേജായി ഗോ ലാംഗ്വേജ് മാറിക്കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ ഇന്ന് ഒരുപാട് അതർ കാര്യങ്ങൾക്കും ഗോ ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സച്ച് ആസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഡേറ്റാ സയൻസ് എന്നതിനൊക്കെ നമ്മൾ ഗോ ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാക്കുക പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ആൻഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഓട്ടോമേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഡിവോപ്സ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാഡ് കമാൻഡ് ലൈൻ ടൂൾസ് ഡിവോപ്സ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ടൂൾസിൽ ഈ ഗോ ലാംഗ്വേജ് ഇന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം വൈ ഗോ ലാംഗ്വേജ് ഈസ് വെരി പോപ്പുലർ അല്ലെങ്കിൽ സോ ഡിമാൻഡിങ് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഗോ ലാംഗ്വേജ് ഈസ് വെരി സിമ്പിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അതായത് ഒരു വലിയ കോഡ് ബേസ് നമുക്ക് തന്നാലും നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു നേച്ചർ ലാംഗ്വേജ് ടെക്സ്റ്റ് ബേസ്ഡ് പ്രോഗ്രാം വായിക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് പൈത്തൺ എന്ന് പറയും പൈത്തണും പ്രോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫേമസ് ആവാൻ കാരണം അതിൻ്റെ സിംപ്ലിസിറ്റി ആണ് കോഡ് ചെയ്യാനുള്ള സിംപ്ലിസിറ്റി അതാണ് അപ്പോൾ സിംപ്ലിസിറ്റി ആണ് ഫസ്റ്റ് റീസൺ വൈ ദിസ് ഈസ് വെരി പോപ്പുലർ രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ഗോ ലാംഗ്വേജിൽ ലാംഗ്വേജ് വെച്ച് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന അപ്ലിക്കേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൂൾസ് വളരെ പെർഫോമിങ് ഹൈ പെർഫോമൻസ് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ആയിരിക്കും എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ആൻഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഗോ ലാംഗ്വേജ് നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും വലിയ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ക്ലൗഡ് എൻവയറമെൻ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വെൻ യു ആർ ഗോയിങ് അറ്റ് എ സ്കെയിൽ ലൈക്ക് വെൻ യു ആർ ഇംപ്ലിമെൻറ്റിങ് ക്യൂബർനേറ്റീസ് ആർക്കിടെക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്കർ കണ്ടെയ്നറൈസേഷൻ ഇവിടെയൊക്കെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമെന്ന് പറയുന്നത് പെർഫോമൻസ് ഇഷ്യൂസ് ആണ് അത് ഒരുപാട് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പെർഫോമൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഗോ ലാംഗ്വേജ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള കാരണം തന്നെ ഇത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പൈത്തൺ പൈത്തണം ഇപ്പം വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് അതും ഇതിനെ ഒരു റീപ്ലേസ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് പലരും സംസാരി
പൈത്തൺ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കമ്പയർ ടു കമ്പയർ വിത്ത് ഗോ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ വിൽ ബി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഗോ ഈ സ്പെസിഫിക്കലി ഫോർ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൗഡ് അപ്ലിക്കേഷൻസ് അത് ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പൈത്തൺ എക്സ്റ്റൻസീവ്ലി യൂസ് ഫോർ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആൻഡ് ഡേറ്റാ സയൻസ് അത് രണ്ടും രണ്ട് സൈലോസ് തന്നെ അല്ല അതുപോലെ തന്നെ അത് രണ്ടും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഗോ ലാംഗ്വേജും പൈത്തണും വളരെ സിമ്പിളാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സിൻടാക്സ് നമ്മൾ കോഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയും വളരെ നാച്ചുറൽ ലാംഗ്വേജ് പോലെ നമ്മൾ വളരെ ഈസിയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും കോഡ് ബേസ് മനസ്സിലാക്കാനും ഒക്കെ വളരെ ഈസിയാണ് രണ്ടും പക്ഷേ ഗോ ഈസ് മച്ച് ഫാസ്റ്റർ ദാൻ പൈത്തൺ ബിക്കോസ് ഗോ തീർച്ചയായും റീസെൻ്റായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച ലാംഗ്വേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ മോഡൽ ചെയ്യാൻ കാരണം തന്നെ കോംപ്ലക്സിറ്റി എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഗോ വളരെ ഫാസ്റ്റാണ് പൈത്തൺ ഒരു തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് കൊണ്ട് തന്നെ വളരെ പവർഫുൾ ആണെങ്കിലും സ്ലോറാണ് കമ്പയർ ടു ഗോ ലാംഗ്വേജ് വേറൊരു കാര്യം പൈത്തൺ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരുപാട് ലൈബ്രറീസും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് ലൈബ്രറീസ് ഇല്ലാത്തുള്ളത് കൊണ്ട് ആ രീതിയിൽ ഡേറ്റാ സയൻസ് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ എപ്പോഴും പ്രിഫേർഡ് ലാംഗ്വേജ് പൈത്തൺ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയുള്ള ചോദ്യം ഷുഡ് ഐ ലേൺ ഗോ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് അതായത് ഇത്രയും പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് നമ്മൾ ജാവ പൈത്തൺ സി പ്ലസ് പ്ലസ് എന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗോ ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കണോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നിങ്ങളൊരു കരിയർ ഈ ക്ലൗഡ് ടെക്നോളജീസ് ഡിവോപ്സ് എഞ്ചിനീയർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഓട്ടോമേഷൻ അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പാഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ഗോ ലാംഗ്വേജിൽ ഗോ ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ എല്ലാം സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഫാസ്റ്റർ ആൻഡ് കോംപ്ലക്സിറ്റി ലെസ് ഉള്ള ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ലേറ്റസ്റ്റ് ട്രെൻഡ് എന്ന നിലയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ഈ ലാംഗ്വേജ് തീർച്ചയായും പഠിച്ചിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം അപ്പോൾ ഗോ ലാംഗ്വേജിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ബ്രീഫായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം നമുക്ക് അതിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് വീഡിയോ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ ഞാൻ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി കാണാം താങ്ക് യു ആൻഡ് സ്റ്റേ സേഫ്